Безопасность и экономическое измерение. Президент Александр Лукашенко обозначил главные приоритеты Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества. Саммит лидеров объединения открылся сегодня в Астане. Участники прибыли в Казахстан еще накануне. Это международная организация, которая существует уже более 15 лет. Население стран, входящих в его состав, едва ли не половина жителей планеты. Суммарный объем ВВП более 30 триллионов долларов. Особое внимание участники организации уделяют вопросам преодоления новых вызовов и угроз стабильности и безопасности. Это уже второй саммит, в котором Беларусь участвует в статусе наблюдателя. Местом проведения крупного международного форума стал Дворец независимости в Астане. Выступая на форуме, Александр Лукашенко отметил, что присоединение Беларуси в качестве наблюдателя в объединении было правильным выбором. Шанхайская организация сотрудничества превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Глава государства подтвердил готовность нашей страны усилить роль Беларуси как связующего звена между Европой и Азией. В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран представляющих около половины населения планеты. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание к недавнему предостережению, я понимаю, обращенному к всей планете, всему миру, президента России о неком гипотетическом столкновении США и Российской Федерации, отвечая на вопрос журналиста. Он сказал о том, что никто в результате столкновения не сможет пережить этого столкновения. Очень правильно и очень злободневно. Так вот, особенность сегодня ШОС сегодня состоит в том, что при желании всех членов Шанхайской организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС. И это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность, о которых так озабоченно говорили сегодня все главы государств. Стран, которые поддерживают шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного существования народов, становится больше. Новость этого дня полноправными участниками организации стали два мощнейших государства – Индия и Пакистан. Важный акцент Александр Лукашенко сделал на экономическом измерении международной организации. Растущая социальная нестабильность в отдельных странах регионах тесно связана с уровнем их развития. Причина нестабильности именно в этом. Скажу откровенно, сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Так вот, если бы Европа не отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а помогла этому бедному региону, сегодня бы Европа не имела этой проблемы. И сегодняшнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но по периметру Шанхайской организации, как раз очень важен с точки зрения решения вот этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса. Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов – экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных, в том числе с активным привлечением и государств наблюдателей. И то, что об этом сегодня говорил президент Китая, президент России, крупнейшие участники шанхайской организации, не бедные участники, говорит о том, что и эта проблема экономическая может быть Решена. Мы поддерживаем инициативу о необходимости обеспечения продовольственной безопасности на континенте. Проблема нарастает. Являясь крупным производителем пищевой продукции, Беларусь последовательно выступает за снятие искусственных барьеров в этой сфере. 
Мы, в конце концов, должны накормить свои народы, которые объединены в этой организации. Также придаем большое значение решению задач по устранению препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в Евразии. Решив эту проблему, мы сделаем так, что мир вообще перестанет о ней говорить, потому что Евразийский континент – это огромнейший основной континент нашей планеты. Соглашение. Масштабный саммит и присутствие такого количества мировых лидеров – это не только обсуждение вопросов повестки форума, но и возможность провести двусторонние переговоры. Общение лидеров и руководителей международных структур на полях саммита позволяет сверить часы по всем интересным для сторон вопросам. В этом формате у главы белорусского государства в Астане уже состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе и с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В кулуарах саммита Александр Лукашенко предметно пообщался с премьер-министром Индии. На арендомоде пригласил белорусского лидера осенью продолжить переговоры в Нью-Дели. Обстоятельная беседа состоялась и с премьер-министром Пакистана в преддверии его визита в Беларусь. Александр Лукашенко провел встречи с лидерами России, Китая, Афганистана и Таджикистана. Заинтересованность в визите президента Беларуси и у Ирана. Впереди лидеров ждет торжественное открытие Экспо-2017. Международная выставка проходит под девизом «Энергия будущего». На экспозиции свои достижения представляет более 100 государств, в том числе и наша страна. В Астане работает белорусский павильон.